ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റബ്ബർ മരത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് റബ്ബർ പാൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ആ റബ്ബർ പാലിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റബ്ബർ ഷീറ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് പല ആളുകൾ നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അതേക്കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ഇടാന്ന് പല ആളുകളും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അതേക്കുറിച്ചായിക്കോട്ടെ അപ്പൊ നമുക്ക് റബ്ബർ മരം കേരളത്തിന്റെ പിന്നെ സമ്പദ് ഘടനയിലെ ഒരു മുഖ്യ പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് റബ്ബർ മരമാണ് അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഏകദേശം നമുക്കറിയാം ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ ഇതെടുത്ത് തൊഴിലെടുത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു മേഖല കൂടിയാണ് റബ്ബർ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കർഷകരുള്ള ഒരു നാട് കൂടിയാണ് കേരളം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റബ്ബർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന നാട് കൂടിയായ കേരളമാണ് നമുക്കറിയാം റബ്ബർ നമ്മുടെ കേരളത്തിലേക്ക് വന്നത് ബ്രസീലിൽ നിന്നാണ് അത് കോട്ടയം വഴി വന്ന് മറ്റു കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്കാണ് അത് ഒഴുകിയെത്തിയത് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തിൽ പരം പ്രോഡക്റ്റുകളാണ് ഈ റബ്ബർ ലാക്ടസ് കൊണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ റബ്ബർ മരത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഈ ലാക്ടസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന വീഡിയോ നമുക്ക് കാണാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി റബ്ബർ ടാപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഈ മരം ഏകദേശം ഒരു പത്ത് വർഷത്തോളം പ്രായമായ മരമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ടാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം ആദ്യം നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള അതിന്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു പൊട്ടുപാലുണ്ട് അത് വലിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ബാക്കോട്ട് കുത്തിയതിനു ശേഷം നമ്മളൊരു മരം ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചിരട്ട ഇതുപോലെ ചിരട്ട വെക്കണം നമ്മൾ ആ ചിരട്ട കപ്പിനകത്താണ് ഇപ്പോൾ പാതി ചാടുന്നത് സാധാരണ ഗതിയിൽ മലയാളീസുകളെ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കത്തിയാണ് ഈ ടാപ്പിംഗ് കത്തിയാണ് ഈ കാണുന്നത് രണ്ട് ഭാഗം കോണോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു കത്തിയാണ് സാധാരണ വ്യത്യസ്ത ഇനങ്ങളുള്ള കത്തിയുണ്ട് ജംബോ കത്തിയുണ്ട് അതുപോലെ ചൈനീസ് ഇലക്ട്രിക് കത്തിയുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കത്തി ഇപ്പൊ ഇതാണ് ഇതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ടാപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാണാം അതുപോലെ ഒരു കപ്പ് താഴെ വെക്കണം കപ്പിലോട്ടാണ് നമ്മുടെ ലാക്ടിസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ടാപ്പ് ചെയ്ത ആ മരത്തിന്റെ ഒരു കഷ്ണം പൂളാണ് ഈ കാണുന്നത് ഏകദേശം മൂന്ന് പാളികളായിട്ടാണ് ഈ റബ്ബർ മരത്തിന്റെ ഈ തൊലി തൊലി ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം കാണുന്നത് കരിമ്പട്ട എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്നത് ദൃഢപ്പെട്ട ലാസ്റ്റ് ആണ് തണ്ണിപ്പട്ട ഈ തണ്ണിപ്പട്ടയിലാണ് പാടുള്ളത് അപ്പൊ തണ്ണിപ്പട്ട അധികം ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കാനും പാടില്ല എന്നാൽ ഏകദേശം കടന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ടാപ്പ് ചെയ്താലാണ് അത്യാവശ്യം ലാക്ടസ് നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ റബ്ബർ ടാപ്പ് ചെയ്തു ടാപ്പ് ചെയ്ത റബ്ബർ ഏകദേശം നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് ആ ലാക്ടസ് കളക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് മറ്റുള്ള ഷെഡ് റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് റബ്ബർ ഷീറ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് സത്യത്തിൽ റബ്ബർ മരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അത്ഭുത മരം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇതേക്കുറിച്ച് ആരും ചിന്തിക്കാറില്ല നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ നൽകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇതിന്റെ റബ്ബർ മരം ആ ട്രീ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ഫർണിച്ചറുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് റബ്ബറിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പ്രധാന ഔഷധം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഔഷധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹണിയാണ് തേൻ തേൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തേൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന തേൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പിന്നെ വസ്തു റബ്ബർ മരത്തിൽ നിന്നാണ് റബ്ബർ മരത്തിന്റെ ഇലകളിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തേൻ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഏത് രീതിയിൽ നോക്കിയാലും റബ്ബർ എന്ന മരം മനുഷ്യന് വളരെ ഗുണകരമായ ഒരു മരം തന്നെയാണ് പാലും തേനും നൽകുന്ന ഒരു മരമാണ് റബ്ബർ മരം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് റബ്ബർ മറ്റ് വൃക്ഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണ് ഒരു അത്ഭുത വൃക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റബ്ബർ ലാക്ടസ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂറോളം ആയിട്ടുണ്ട് റബ്ബർ ടാപ്പ് ചെയ്തതിന് അപ്പൊ നമ്മളിത് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി കാണാം ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോളം ആയിട്ടുണ്ട് റബ്ബർ പോയത് കറക്റ്റായിട്ട് തുടക്കണം
നമ്മള് റബ്ബർ ലാക്ടിക്സ് ഇവിടെ കളക്ട് ചെയ്ത് കൊടുന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഇനി നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇത് ഒരു അരിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലുള്ള ഒരു അരിപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഈ റബ്ബർ പാദം നമ്മൾ അരിച്ചെടുക്കണം ഫോർമിക് ആസിഡ് ഒറൌൺസ് എടുത്തു ഫസ്റ്റ് അതാണ് എടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഷീറ്റ് പെട്ടെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ വെള്ളം ജലാംശത്തിന്റെ അളവ് കുറക്കണം നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഈ ആസിഡിലേക്കാണ് വെള്ളം എടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ രണ്ട് ലിറ്റർ ബാക്ടസിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ പോകും അപ്പോഴേക്ക് ഇത് മൂന്നും കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് യോജിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എഡിഷനകത്ത് ഒഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഏകദേശം നമുക്ക് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഷീറ്റാക്കി മാറ്റാം അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയട്ടെ ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറോളമായി നമ്മൾ ഈ പാല് ഇതുപോലെ കൂട്ടി വെച്ചിരുന്ന ഒരു മണിക്കൂറായി അപ്പൊ ഇത് ഏകദേശം ഷീറ്റ് ഇപ്പോൾ ഉറച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് മെഷീനിലേക്ക് ഇട്ട് എങ്ങനെ ഷീറ്റ് അടിക്കുന്നത് കാണാം അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ഷീറ്റ് അടിക്കുന്ന ഉപകരണം ഇത് ഇതിനകത്തുള്ള വെള്ള ജലാംശം ഒക്കെ ഡ്രൈ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഉപകരണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് ഷീറ്റ് അടിക്കുന്നത് കാണാം നമ്മൾ ആദ്യം ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഉപകരണം എവിടെയാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഷീറ്റിന്റെ നമ്മൾ ഏകദേശം ഈ ഇത് കൊള്ള ഭാഗം ഇത് കിടക്കാൻ ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ആദ്യം വീതിയിലാണ് വെച്ചത് ഇനി ഒരു നീളം കൂടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലാണ് കറക്റ്റ് ഷീറ്റിന്റെ ഷേപ്പ് ആകുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി നീളനെ നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ നീളം നോക്കുമ്പോ മെഷീൻ ഒന്നുകൂടെ താഴോട്ട് കൊണ്ടുവരണം റോള് ഏകദേശം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം റോളർ ഷീറ്റ് പൂർണ്ണമായി വീതി നീളൊക്കെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഏകദേശം ഷീറ്റിന്റെ ഷേപ്പ് ആക്കി ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മാക്സിമം ജലാംശം നീക്കണം അപ്പൊ അതിന് ഇതുപോലുള്ള ഉപകരണമാണ് ഇതിന് അച്ഛൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ അച്ഛല്ല അതിൽ പതിയുമ്പോൾ അത് മാക്സിമം ജലാംശം ഇത് നീക്കി കളയാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ തുണികളെല്ലാം ഡ്രസ്സ് പിഴിയുന്നത് പോലെ ഈ ഷീറ്റ് പിഴിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം ഇതിനകത്തുള്ള ജലാംശം താഴേക്ക് പോകുന്നത് നമ്മുടെ കരുമ്പ് കാട്ടുന്ന പോലത്തെ മെഷീൻ ആണ് ഉണ്ടോ ജലാംശം വരുന്ന നമ്മുടെ റബ്ബർ പാൽ സംസ്കരണം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഏകദേശം സംസ്കരിച്ചു ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഷീറ്റ് രൂപത്തിലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇനി ഏകദേശം ഒരു ഒരു അഞ്ചെട്ട് മണിക്കൂർ വെയിൽ കൊളിച്ചതിന് ശേഷം അതിലുള്ള ജലാംശം ഒന്നുകൂടെ വറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് പുകപ്പരയിലേക്ക് ഇത് മാറ്റാം ഇതാണ് പുകപ്പര അപ്പൊ പുകപ്പരന്റെ അകത്ത് ഷീറ്റ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ഷീറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് കാണിക്കാം അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കാണിക്കാം പുകപ്പര അതിനകത്ത് ഫുൾ ആയിട്ട് നല്ല പുകയാണ് നമുക്ക് ഉള്ളിൽ കാണാൻ കഴിയില്ല ഏകദേശം 
ഒരു മൂന്ന് നാല് പുക കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് നല്ല ഒരു അടിപൊളി ഷീറ്റ് നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ നമുക്ക് ചകിരിപ്പൊളി അതുപോലെ വിറക് പിന്നെ അതുപോലെ അടക്കാത്തോട് എന്നൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് പോകിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ പുകച്ച ഷീറ്റ് നമുക്ക് കാണാം ഏകദേശം ഒരു നാല് ദിവസമെങ്കിലും പോകണം ഇതിപ്പോ നമ്മളൊരു നാല് പുക കൊടുത്ത ഷീറ്റാണ് ഇപ്പൊ ഏകദേശം വിൽപ്പനക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ക്വാളിറ്റി ആയ ഒരു ഷീറ്റ് തന്നെയാണ് ഏകദേശം നല്ല ഉണക്കം ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് മാർക്കറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം ഏകദേശം ഫുള്ളായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ാണ് ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഷീറ്റ് നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചെടുത്തത് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് അറുന്നൂറ്റമ്